ከውጭ የተመለሱ የፖለቲካ ፓርቶች ታጣቂዎች የመለሶ ማቋቋሚያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ማቋቋሙን የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ ጽፈት ታስተዋቀ የልዩ ጽፈት ቤቱ ሐላፊ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው እንደገለጹት በውጭ የነበሩና ሰራዊት የነበራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰራዊታቸው ተጥቀስ ይፈታ በዘላቂነት የሚያቋቁም ጽፈት ቤት ተቋቁሟል ይንንም በአግባቡ ለመፈጸም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የመለሶ ማቋቋሚያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ተቋቁሟል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለተቋቋመው ፕሮጀክት ተጽፈት ቤት አቶ ተስፋዬ ይገዙን ሐላፊ አድርገው ሾመዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የጠቅላይ ሚኒስትር ለዩ ጽፈት ሐላፊ ፍጹም አረጋን በቀጣይ ሰልክ መስመር ላይ እንተናቸዋል አቶ ፍጹም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ መንግስት ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ጋር ያደረገው ስምምነት ምን እንደሆነ ቢገልጹልን እሻ መጥቃለሁ በቅርበ እንግዲህ ያው ካሁን በፊት ነፍጣን ግበው ይታገሉ የነበሩ በተለያዩ አገሮችም በዋናነት በኤርትራም ይገኙ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት ጋር መንግስት ባቀረበው ጥሪ መሰረት አንዳንዶቹም ቀድመው ወደ አገርም ገብተዋል ሌሎችም በቅርብ ጊዜ ይገባሉ አመራሮቹ ማለቴ ነው ሰራዊትም የነበራቸው ስለሆነ ሰራዊትም ተስፋስ ፈጥተው ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት የስምምነቱ አካል ነው ስለዚህ በተፈጠረው ምቹ ሰላማዊ ትግል መንገድ ለመስራት ተመረጣቸው ነው ወደዚህ እየመጣሉት እና ስምነቱ በአጠቃላይ በሰላም መንገድ ለመታገል የሚያስችላቸው ሁኔታ የማመቻቸት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የተቋቋመው የፕሮጀክት ጽፈት ቤት የተለያየ ፍራዎች ያከተውናል ማለት ነው አቶ ፍጹም የተቋቋመው ፕሮጀክት ጽፈት ቤት የሚያከናውናቸው ተገባራት ምንድናቸው ስራውንስ መቼ ይጀምራል ግሪስ ራው ግዝሚሰጥ አይደለም በቅርብ ጊዜ ወደ አገር ውስጥ መግባት የሚጀምሩ በመሆናቸው በሶስት ምዕራፍ የተከፈሉ ስራዎችን እንደሚያከናውን ይተበቃል የ እንግዲህ የስራው ባህሪ በተወሰነ መልኩ የብሔራዊ ያደጋ ስጋ ስጋት ስታምራር ኮሚሽን ከሚሰራቸው ጋራ የተወሰነ ተመሳሳይነት ያለው ተግባርም አለ ለይ የመጀመሪያው ምዕራፍ ምራው ምራፍ ለተመላሾች ያስተኳይ ጊዜ ድጋፍ ማቅረብ ነው ይሄም ካንዶ ወርስ ሁለት ወር የሚቆይ መጠለያ አዘጋጅቱ የምግብና የህክምና አገልግሎታቸው በቆይታቸው ምናት ተነፈራቸው ልብስም ጭምር ዩኒፎርም እንደሚሆን በመገመት አልባሳትንም ጨምሮ የቅድመ ዝግጅት ያምሮ ዝግጅት ዲዮን ባጠቃላይ ዝግጅቶችን የማከናውን አጥራ ለጊዜ የሚፈጅ ጊዜ ነው የሚሆነው ስለዚህ መጀመሪያ ቀን ነው ሁለተኛው ተመላሾችን ከቤተሰቦቻቸውና ቤተመዶቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ የማድረግ የምራፍ ሁለት ተግባር ነው የሚሆነው ይሄ እንግዲህ እስከ አራት ወር የሚፈጅ ግዜ ሊኖረው ይችላል ቤተሰቦቻቸው ጋር በሄድ እንፈልጉት ለይቶ ለዛ የሚያስል ሰው መጓጓዣ መሻይቶ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሊሄዱ ሲሄዱ ይገጥማቸው ሁኔታ መቀበል የሚችል ኢሽናል ቦና ዝግጅት እንዲኖራቸው አርጉ ማግኘት የመጨረሻ የመልሶ ማቆቋም ስራ ነው የምራፍ 3 የምንለው ነው ይሄ እንግዲህ በዘላቂነት ፕሮጀክት ፈፈቱ በዋናነት በመንግስት ወጀት ማጋራካላትን ማስተባብሮ ቋሚ ይፍራድል የሚኖርበትን በቅጥር የሚሆን ተደራይተው በግብርና የሚሆን በኢንዱስትሪ በሌሎችም የሚስተፍበት ሁኔታ የሚያመቻችና መደበኛ ኖሯቸውን እንዲቀጥሉ የሚያደርጉ ሁኔታ ነው እንግዲህ በዚህ በሶስቱ ሊከፈል ይችላል መልካም የጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ ጽፈት ታላፊ አቶ ፈጾም አረጋ ለሰጡ ምላሽ በተመለካቾች ስም አመሰግናለሁ ለማመሰግናል